गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आपके नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक हमने करना है दैट इज़ फाइलोजेनी ऑफ स्टेमिन एंड कापल आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है फाइलोजेनी uh, का मतलब क्या होता है फाइलोजेनी इज द एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स दैट वी विल सी इन स्टेमिन एंड कापल दिस स्लाइड्स आपको पिछले लेक्चर में मैंने एग्जाम्पल uh, दिया था एक दैट फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट उसके अंदर एग्जाम्पल था आपका कि जो निम्फिया है ठीक है या निम्फिय सी फैमिली है उसके अंदर आपको ये था कि देर इज अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन ऑफ वन फ्लोरल मेंबर इन टू अनदर सो यू कैन सी योर सेपल इज कन्वर्ट इन टू पेटल एंड पेटल इज कन्वर्ट इन टू स्टेमन एंड देन कापल ओके सो दिस ट्रांजिशन इज क्लियरली सीन इन निम्फिया ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है सो आई वॉन्टेड यू शो टू शो द दीज पिक्चर्स जो आपने पहले भी थोड़ी बहुत देखी हैं इस रिगार्डिंग ना फर्स्ट वील स्टार्ट विद दी प्रमिटिव स्टेमन स्टेमन का आजकल का जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे द मॉडर्न स्टेमन इट हैज अ स्टॉक कॉल्ड एज द फिलामेंट एंड ऑन टॉप ऑफ इट देर इज एंथर एट इट स्टेप एंड इफ यू टेक अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द एंथर यू कैन सी द फोर माइक्रोस्पोरेंजिया और द पोलन सैक इन विच द पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट नाउ एज वी कैन सी इन दिस प्रिमेटिव एंजियो स्पर्म्स दैट इज एस्ट्रोबेलिया स्पीशी एंड मैग्नोलिया स्पीशी देर इज अनदर स्पीशी कॉल्ड डेजेनेरिया इन सभी स्पीशीज में यू विल सी द एंथर लोब्स और विच आर इक्वलन टू द स्पोरेंजियास दे आर मॉडिफाइड ओवर अ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ओके इसको हम मॉडिफाइड लीव का नाम देते हैं विच इज़ अ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर लीव लाइक स्ट्रक्चर ऑन विच दीज सैक्स वर प्रेजेंट मैग्नोलिया में हम देखेंगे कि थोड़ा सा ये जो है कम हो गया है रिड्यूस हो गया है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये जो फ्लैटन स्ट्रक्चर है ये ऊपर से भी हट जाता है बीच नीचे से भी हट जाता है ओनली दिस पार्ट लिटिल बिट इज लेफ्ट या इनके सबके बीच में जिसको हम कनेक्टिव बोलते हैं एंथर के स्ट्रक्चर में सिर्फ वही बचा है सो देर इज अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन ओके एंड द एवोल्यूशनरी ट्रेंड ऑफ द स्टेमन एवोल्यूशन इन दिस ऑल्सो वी कैन सी दैट इन द Astrobelia species, this is the same thing. Degeneria species, Magnolia and हिमेंट हिमेंटेंड्रा species. You can see the gradual reduction of the flattened part. And धीरे धीरे ये वाले जो microsporangias हैं which are the pollen sac, सिर्फ वही बचते हैं and little bit of the connective and the lower part which is transformed into the filament. Okay, so we can see the high degree of differentiation between the primitive species these are primitive species and uh, the advanced angiosperm the next is the uh, carpal evolution carpal evolution jo sabse pehle discuss kiya tha gothe ne he was a botanist a philosopher okay and he proposed in 1790 that the carpels evolved from the leaves okay और उन्होंने बोला कि द चैम्बर्स इन द पिस्टल्स पिस्टल में जो चैम्बर होते हैं हमारे आपने प्लेसेंटेशन पढ़ी हुई है तो उसके अंदर जो चैम्बर्स दिखते हैं जिसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ही कंपेयर्ड दोज चैम्बर्स टू स्पोरोफिल ठीक है दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द स्पोरोफिल अ फर्टाइल लीफ और जो उसमें स्पोरेंजियाज होते हैं उनको उन्होंने ओव्यूल का नाम दिया ओके सो स्पोरोफिल हैड ओव्यूल that is the modified sporangia on its outer edge so these edge of the leaves actually got folded and got fused together to form a protective chamber which is the carpel next mein aap hum isi cheez ka diagrammatically dekhte hain so this is the expanded part modified leaf part flattened in the primitive uh, evolutionary trend so here we can see the sporangia which are present on the edges Uh, not only in the primitive angiosperm, if we see the pteridophyte, pteridophyte में बहुत सारे pteridophyte ऐसे हैं जिनके margin में हमें sporangias मिलते हैं एडियंटम आपने पिछले केस में पढ़ा होगा तो जो ferns होते हैं उनके leaf के margin में हमें sporangias मिलते हैं so primitive angiosperm में भी ऐसा देखा जाता था कि जो flattened 
लीफ लाइक पोर्शन है उसके एजेस में हमें स्पुरेंजेस मिलते थे क्रॉस सेक्शन में ये इस तरह से दिखेगा दिस इज़ द फ्लैट एंड स्ट्रक्चर एंड दीज आर द स्पुरेंजेस एट द एंड नाउ दिस गॉट मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू गोथे ये जो मार्जिन है ये फोल्ड हो गए हैं एंड दिस पोरेंजियाज आर लिटिल बिट इन साइड प्रोटेक्टेड इन साइड दिस स्मॉल चैम्बर जो हल्का सा बना है देन लेटर ऑन इट गॉट फ्यूज कम्प्लीट कम्प्लीटली फॉर्मिंग अ चैम्बर एंड अगर एक कार्पल या एक लीफ फ्यूज होता था तो सिंगल कार्पल बनता था अगर तीन या चार या पाँच कार्पल बनते थे तो इस तरह से ये जो है तीन चैम्बर्स बनते हैं या पाँच चैम्बर्स बनते हैं और इसके बीच में दीज आर दी दिसपोरेंजियाज और दी ओव्यूल्स ठीक है सो ये कार्पल के एवोल्यूशनर का ट्रेंड है कि मार्जिन के जो स्पोरेंजिया है वो फोल्ड होकर एक चैम्बर बना और उस चैम्बर को कार्पल बोला गया और कार्पल के अंदर जो स्पोरेंजिया है उनको ओव्यूल बोला गया राइट हेयर ऑल्सो यू कैन सी वेरी क्लियरली दिस इज अनदर पिक्चर डिपेक्टिंग द सेम थिंग ठीक है ये फ्रंट व्यू जो है ये क्रॉस सेक्शन में दिख रहा है आपको किस तरह से है ये ओव्यूल तो द कार्पल इवॉल्व फ्रॉम लीफ लाइक स्ट्रक्चर हुज एजेस फोल्डेड ओवर ओव्यूल प्रोटेक्टिंग दैम ठीक है तो इसके बाद जो था आ, ये पूरा अर्ली कापल जो था ये पूरा फोल्ड हो गया है यहाँ पे ओव्यूल दिख रहा है दिस इज़ द फ्यूज थिंग लेटर ऑन ये वाला पोर्शन जो है ये साइड वाला एक्सपेंडेड है वो चला गया सिर्फ जो ये जो सीम वाला एरिया था ये बच गया एंड यहाँ पे क्या हुआ देर आर सर्टन सिक्रिटरी सब्सटेंस जो स्टिग्मा पे रहता है फॉर पॉलिनेशन एंड ऑल अट्रैक्टिंग दी पोलन्स ओके वहाँ रह जाता है एंड दीज दीज पार्ट इज कन्वर्ट इन टू स्टिग्मा द सेंट्रल पार्ट इज बी कॉल्ड स्टाइल एंड द लोअर चैम्बर इज कॉल्ड एज द ओवरी एंड इन साइड द ओवरी द स्पोरेंजिया मेगा स्पोरेंजिया और द ओव्यूल्स विच आर प्रेजेंट राइट सो सिंगल कार्पल भी होता है मॉडर्न इसके अंदर काफ़ी सारे जो हैं फ्यूज हो जाते हैं कंपाउंड पिस्टल बनती है ना आपने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं प्लेसेंटेशन पढ़ी हैं आपने है ना तो उसमें एक्सेल प्लेसेंटेशन में आपने देखा होगा या पराइटल प्लेसेंटेशन में देखा होगा चैम्बर्स जो हैं अलग अलग तरीके से बनते हैं राइट right? अगर सेप्टा फ्यूज हो जाते हैं सारे और एक सिंगल होता है वो आपने किस में देखा था कुकुर बिटेसी में जिसमें पराइटल प्लेसेंटेशन होती है फिर भिंडी में आप अगर काटते हैं भिंडी को तो भिंडी में आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं राइट right? उसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं द सीड्स ऑफ दी दिस भिंडी ओके तो इस तरीके से ये जो है कार्पल इवॉल्व हुआ फ्रॉम द लीफ नाउ द क्वेश्चन दैट इज आस्ट हियर इज डिस्कस द फाइलोजनी ऑफ स्टेमन और कार्पल राइट एनी पार्ट कैन बी आस्ट सो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रीवियस डायग्राम्स एनी वन और टू डायग्राम यू कैन टेक जो आपको ठीक लगता है जिसको आप बनाना चाहेंगे एंड यू कैन डिस डिस्कस दैट इन इन द फॉर्म ऑफ नोट्स इसके नोट्स आप बनाते रहिए इन योर बुक ऑल्सो इट इज़ गिवन वेरी क्लियरली सो छोटे छोटे नोट्स के तौर पर आते हैं ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़े नहीं आते हैं ठीक है थैंक यू वेरी मच